Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute geht es um Pass of Exile 2. Ich musste mir unter meinem Pass of Exile 1 Video, was ich ja vor einer Woche ungefähr hochgeladen habe, sehr viel anhören, dass Pass of Exile 2 Diablo 4 aus den Socken hauen wird. Und da will ich einmal mir das hier anschauen, um mir da auch mal ein Bild drüber zu machen. Ich habe nämlich noch gar nichts von Pass of Exile 2 gesehen. Ähm, wir haben hier ein geiles Video vom PC Gamer, die ähm, erste Gameplay-Aufnahmen haben und ein Wichser, Entwickler ist auch mit dabei. Also wird auf jeden Fall spannend. Schauen wir uns einmal an. Das Ganze geht zwölf Minuten. Ich werde euch das Originalvideo natürlich auch unten in der Videobeschreibung einmal verlinken, aber gehen wir jetzt erstmal rein. Ton müsste laut genug sein, denke ich. It seems the old ways still hold some power. Okay. Sieht relativ ähnlich zu Pass of Excel 1 aus, muss ich sagen. Also grafisch also ist ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall besser. Sieht man direkt an diesen Steindingern. Aber jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Path of Exile 2 ist ein Spiel, wo you start very immersed in the world and over time can grow to be have the power of oh. God, wiping out screens and screens. Waren wir da gerade der Werbeer? Sekunde, da gehe ich aber da bin ich nicht dabei. The Prisoner, ja, wir sind der Bär. Okay, da gehe ich steil. Was haben wir denn hier unten? Ich sitze da voll drüber, aber der hat hier unten einen Wolf in der Leiste. Und noch vieles andere Zeug. Cool, okay, das ist also sowas wie ein Druide. Okay, okay. Grow to be, have the power of a god, wiping out screens and screens of monsters and creatures in this dark gothic horror world. Und du kannst all das durch deep itemization systems und character builds und create any character you could also wieder der Bär. Es ist eine whole lot of fun. Uh, all being represented in game. And from a creature perspective, Sieht sehr gut aus. That's more my forte. We have a lot of the birds. Um, so as critters you can find on these islands. You've got even the insects. You've got the New Zealand wetter. You've got uh, rowers, which are based on the moa of New Zealand. And even things like the tui. Which we just saw fly just past moments ago. You may think, well, how does that work in a dark horror gothic game? And where most of the game is to that style, we do break away from that a little bit and get you outside into exterior areas where it shows all this, only to then bring you right back into that gore and horror environment. Or we put interesting twists on it so that there is something sinister going on. Like one example with one of the islands we have in Act 4 is that, sure, the island seems super peaceful. It seems like this beautiful New Zealand island or Pacific island. Actually, though, there have been a bunch of people who have tried to settle there. Ja, schon sagen. They keep getting killed. Also auch mit dem Licht und Schatten. What's happening is that these horrific Sieht echt gut aus, wieder so ein Game, wo ich mir wünschen würde, es wird ein Third Person Modus geben. And eat everyone. And all of a sudden now this very pristine amazing island has this backstory to it that's just filled with, you know, monstrous atrocities. Um but it still allows us to get these beautiful trees and animals. Ich habe ganz kurz gedacht, das wäre in game. Oops. And it's just not something I've ever seen in any other game personally and I think a lot of people are really going to appreciate Wisst ihr, was mir direkt auffällt? Wo ist denn diese coole Map, die wir immer hatten? Die ist weg. Man hat gar keine Map mehr. Das fand ich ja gerade bei dem ersten Teil ganz cool. Und dass man auch sich auch groß machen kann. Ist vielleicht hier auch nur nicht drin in, der, in diesem Early-Alpha-Demo-Gameplay, aber... Hoffe ich, dass das wieder mit drin ist. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, was ich damit machen kann. Die müssen es auf jeden Fall einsteigerfreundlicher machen als Pass of Excel 1, wenn die neue Leute dazu haben wollen, die auch ein bisschen casual unterwegs sind. Ich weiß, wollen viele nicht hören, aber wenn du als Entwickler viele Leute ansprechen willst, muss auch ein bisschen, wenigstens ein bisschen, Ansprechend für alle sein. Grinding Gear Games. Ich hatte im Pass of Excel 1 Video auch gesagt, das ist ein Indie-Entwickler. Wusste ich nicht, Leute. Wusste ich nicht. Alles gut. Das ist schon ein sehr großes Studio. Oh, was haben wir denn da gesehen? Den äh, Startbildschirm. Das sieht aus wie der Startbildschirm, ne? Hast du einen Charakter? Magier? Chillig. Okay, es gibt wieder Magier. Cooles Keyboard hat er. 
combat really, really excellent. You just want to make sure that anyone playing the game, you know, you can play it like an action game. Feels fun to play, you know, we've added things like dodge rolls and like cat cancel. Ja, yeah, dodge rolls, das hat übel gefehlt. The, the, the game just feels a lot better than it previously did. Um, as yeah. well as everything else that you'd expect from a, a sequel to Path of Exile. One thing ja. in particular that sets Path of Exile apart is obviously the depth but in the itemization systems, crafting systems, but also the sheer number of quantity of monsters, encounters. Like we have over a decade cool. of content that is going to be available in Path of Exile 2 as well. For Path of Exile 2, we really want to keep the mechanics from Path of Exile 1 that are great, but we can now have the opportunity to rebuild them or restructure them in a way that is easier to understand and much more accessible for someone coming at it for the first time. Ja, das ist keep that depth there, either hidden away or much more natural to understand. I think there's a big difference between depth and complexity. Path of Exile 2 in some ways is less complicated than Path of Exile 1 because Sehr gut. we've simplified the sort of technical complexity around doing things like the way you socket skills. Stop, 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 stop. Das war nämlich auch das, was ich in meinem äh, Anspielen von Teil 1 so kompliziert fand. Diese verfluchten Dinger hier muss man ja in seine Rüstung packen, um dann die Zauber zu haben. Das ist also nicht wie mit Diablo oder so, dass du levelst und kriegst dann neue Fähigkeiten. Nein, du kannst diese Fähigkeiten einfach alle beim äh, Händler kaufen oder in der Welt finden und die packst du dann in deine Kleidung und dann kannst du die benutzen. Mit jedem Charakter, so wie ich das verstanden habe, solange du die Voraussetzungen erfüllst und dann kannst du die leveln, während du die äh, einsetzt, was ganz cool ist. Und hier haben die, was gean haben die es geändert anscheinend. And things like that, um, to make it easier. Es ist immer noch ultra viel zu lesen, da hätte niemand dran. Und es ist immer noch so blau, blau, rot. Okay, es wird einfach spannend. Es ist auf jeden Fall viel von 1 noch mit dabei. Aber es scheint sich auch was zu ändern. Hier, du hast hier direkt das Level, was ganz cool ist. Ich habe das Gefühl, man hat hier das Standardding. Und dann kann man da nochmal Sachen reinsockeln. Es ist also nicht mehr so wie vorher, dass man auf seiner Rüstung, sage ich mal, drei Sockel hatte, ähm, drei blaue oder so, dann konnte man die alle miteinander verschmelzen, sondern du hast jetzt hier die Hauptfähigkeit und kannst da nochmal Zusatzsachen reinsockeln. Ist auf jeden Fall einfacher, würde ich sagen. To understand, but at the same time, we're making sure that we keep all the depth in terms of character options and things that you can do. So everything is still there as far as like what can I do to build. That's echt cool, ne, mit dieser, mit dieser Waffe. Do so because you don't have to be worrying, for example, about when you're changing your items that you're going to break the way your skills are working and things like that. So I think that actually uh, new and regular players can tolerate a lot of depth. It's the complexity that we want to try and avoid. It's scarier to look at than it is to just stop. Ich hoffe, die you zeigen nochmal den Skillbaum, ob da sich was getan hat. Fun. But yes, we're not oversimplifying anything that the POE one players very much love which is being able to build your character and break up break the game is the thing I like to do so the dodge roll actually came about because we really wanted to be able to find a way to having some skills that took longer to do than other skills but the problem with that is that skills feel really terrible if you start them and then you can't get out of them so we really needed a way to make that interruption be possible and Sehr gut. dodge roll is a really great way to do it das heißt, du kannst inmitten deiner Fähigkeit auch die Dodge Roll machen. Aber ich sehe jetzt für die Dodge Roll kein Abkling-Button. Tatsächlich. Äh, keine Abklingzeit. Kann man den einfach immer zünden? Wie bei Diablo 3? We've done fresh design on everything. We've taken some elements from Perry One in terms of monsters, specific monsters, and and brought them over and kind of because they were fun to play. Like why not replicate something that is still fun to play? But of course, it's full fresh coat of paint. Um, there are definitely new systems. I'd say a lot of the monsters are faster, for example, which is where dodge roll helps to come into play. We have secondary AI systems that allow the monsters to do skills while they were performing another skill, much okay. like how a player can dodge roll. Das heißt, die Gegner werden auf jeden Fall mal schlauer. Wir haben viel mehr Monster, die Interaktion mit dem Umfeld machen. Sie interagieren mit der Welt mehr. Viel mehr Spawning von Dingen. Viel mehr, wie in einem... Was mir sofort auffällt, und ich äh, habe natürlich nur Akt 1 gespielt von Parts of Excel, deswegen bin ich wahrscheinlich der Noob unter euch, der äh, nur Unsinn erzählt, aber es fühlt sich, also es sieht auf jeden Fall alles sehr viel schneller an, als es bei mir bei Parts of Excel 1 war. Uh, allein schon die Dodge Roll macht so viel aus, dass es das alles so viel 
ähm, dynamischer aussieht. Weil ich hatte bei 1 so das Gefühl, ich muss immer weglaufen, schießen, weglaufen, schießen. So richtig oldschool, so Point-and-Click-mäßig. Und hier fühlt es sich richtig an wie ein Combat. Wisst ihr, was ich meine? Okay, we have monsters riding on top of another monster. And then, when they get close, they all jump off. Ey, dieser Sprung ist auch cool. Aber ich habe ja auch das Gefühl, dass irgendwie voll oft hast du das Gefühl, ey, das habt doch Diablo schon. Wie so, es fühlt sich alles so an, als hätten sie es einfach nur copy-pasted, was natürlich nicht so ist. Sie haben da bestimmt auch ihren eigenen Twist drin und so, aber voll vieles, was hier so, so gezeigt wird, haben, haben wir eigentlich schon mal gesehen. So dieser Sprung, eben dieser eine Doppelschlag. Also. Auch die Klassen, also ich habe da jetzt noch nichts Neues gesehen. Wir haben eben irgendwie sowas wie Mönch gesehen, Magier, da war ein Barbar, der Druide. Das würde ich immer ganz cool finden, meine ganz neue Klasse. Okay. Es gibt Support Gems, so wie beim alten auch. Ich sehe aber wieder kein Gold oder so, sondern wieder 1000 Millionen von diesen Schriftrollen und ich glaube, das wird auch wieder die Währung sein. Das ist ja auch das Komische. Für mich das komische äh, Pass of Excel 1 gewesen, dass die Währung diese ähm, Rollen sind, womit du deine Items identifizieren kannst, Identifikationsrollen. Das war auch ganz komisch. Just something I just spam into um, to each one. So there's a lot of design changes that have had to gone on to take into account the way that the new skill system works. Um, but I mean, even just the more fundamental design changes we made, like the reason why we changed it so that every skill can be a six link, is because if you don't do that, that really incentivizes you to have only one or two skills that are the ones you primarily use. By giving every skill that ability, it means you can have a skill that you just use occasionally. In Pee Wee 2, we're just like, okay, what are every single, what's every single barrier to being able to use a big variety of skills? Let's try and knock all those barriers down. Das wäre auch schon bei Pass of Excel 1 aufgefallen. Die haben eine richtig krass hohe Gegner-Variety irgendwie. Da, die Klasse, da freue ich mich drauf. Die sieht so richtig aus, als könnte ich die mögen. Mercenary. Also so, so Söldner-mäßig wahrscheinlich. We kind of really looked at that and thought, okay, how can we make crossbows cool completely aus. different than bows? You know, if you look at a shooter, it's like pistols and, and shotguns and things like that. Like, a, what, what about those makes them different from each other? And so therefore, it makes the whole experience just feel so different than what a bow feels like. So was, das finde ich echt cool. Das wäre richtig frischer Wind. Das, so was hat man noch nicht. And I think that as we approach each different character class, we're thinking like, how can we make the skills here feel so different than every other class? Every weapon type really feels like a completely different playstyle. It's got a different feel to it. It's sometimes even got a different way of how it utilizes the controls of the skill system or the game mechanics themselves and the really cool part is that you can mix and match them by having two different weapons and swap between two different play styles uh, combine these things because they're all gems they're never class locked even though each class has its built in da sagt das gerade jeder skill kann auf jeder klasse gespielt werden die sind also nicht klassenspezifisch das ist ja gerade das wieso du eine klasse eigentlich auswählst ähm, weil zum Beispiel ein Magier kann einen Feuerstrahl machen, ein Druide kann sich in einen Werber verwandeln und hier hast du diese Standard-Skills, die einfach jeder benutzen kann. For each class, it's back to basics. Um, you know, like let's actually think about what makes this class fun to play, what kind of issues the players have, what annoys them. Ob es jetzt äh, Schadenszahlen gibt? Kinds of concerns oh, mal wichtig zu wissen. Ich sehe nämlich keine. My personal favorite of the classes is definitely the Huntress because her spear gameplay is a real fun mix of situational things of right now I want to be up close, now I want to get away and hit them with some spears from range. I think really the Monk has been my favorite one and I think the reason why is because it's the first class where we, I think we really nailed the kind of new feel of combat. We put a lot of effort into making sure that it feels fast, you're going in and out of combat, there's a lot going on, and it just felt so different than what we've done before. It might actually be the Brute, mostly that's because how it feels to play mm. against bosses for me. Find ich am langweiligsten. Kind of very, very clean set of combat that are just very fun and satisfying to execute. It's the armor break, armor break, armor break, and then you get to, depending on the situation, decide how am I going to utilize this armor break. 
am I going to leap in and do a stun? And if so, a heavy stun, and then the heavy stun goes off, and then I get to decide, now decide. Wie langsam der gerade angegriffen hat. Heavy stun. And so you're getting these moments where it's just you're you're setting up a situation that could fork into multiple situations of choice, which can fork into multiple more situations of choice. Either way, it's it's very fun and very. Dave, finde ich cool. Auf den habe ich Bock. For those who are wishing to join us for Path of Exile 2, visit our website at pathofexile2.com. Wishlist us on Steam, and I'm looking forward for you to join us playing the beta in 2024. Nee, ist eine Beta, Leute. Meldet euch an. The old magics. Ich werde mich auch mal anmelden. Feared, but to be extinguished. Ja, also es sind viele coole Sachen dabei, aber auch immer noch Sachen dabei, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe. Also einmal das mit diesen Fähigkeiten, dass du die irgendwie sockeln kannst und die nicht klassenspezifisch sind. Da muss ich noch mit warm werden. Keine Währung, glaube ich zumindest, die äh, da irgendwie stattfindet. Aber ansonsten sah es echt cool aus und vor allen Dingen dieser, dieser Söldner sehr, sehr nice. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß auch, viele von euch freuen sich da mehr drauf als, ich weiß es nicht, also freuen sich da sehr drauf. Nächstes Jahr, Pass of Exile 2. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.